Мотивацию этого письма я не помню. Я считаю, что министр должен это знать. Я считаю, что это неприпустимым. До меня особенно? Да. Нет. Ну, а какие санкции? Что? То есть, то, что сказал Гамбулевский, оно не ответит. Это неправда. Привіт, мене звати Данило, і це моя вам подяка за те, що підтримуєте нас підписками, лайками і донейтами. Якщо ви ще не підтримали, то давайте бігом заслужіть цю подяку. А тепер б'ю до сюжету. Давай, уяви, що таке мати 400 мільйонів гривень. Це, для тих, хто звик до Голлівуду, 15 мільйонів доларів. Це складно, я знаю, але... Але ви спробуйте, посмакуйте, на що ви їх витратили. Уявіть усю цю розкіш, ну, якщо ви любите розкіш, або інвестиції, якщо ви любите ефективність. Угу, так, спокійно насолоджуйтесь уявними мільйонами. А тепер ви їх втратили. Не в сенсі у вас їх немає і не було, а були, були і зникли. Сумно, правда? Що б вам захотілося зробити з людиною винною у їхній втраті? Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу, полегше, це вже занадто. Ну, але настрій всі вловили, принаймні, я сподіваюся. От збережіть це відчуття. Особливо яскраво сьогоднішню історію відчують ті, хто втратив заощадження у згорілих банках. Адже, доки ви думали, як би звідти бодай щось врятувати, кілька чиновників закачували у помираючий банк сотні мільйонів гривень. Гривень підприємства, яким вони керували. Пау! Ефективний фінансовий менеджмент. Розмістити на депозитах майже півмільярда без надії повернути ці гроші. Ну, принаймні, без надії повернути їх на рахунки держпідприємства. Воно, до речі, зветься «Украєрорух», опікується українською авіацією, і це все не важливо. Важливо, що за кілька тижнів до банкрутству платином банку керівники цього держпідприємства залили туди купу грошей, які там і згоріли. І знаєте, що трапилось далі? А нічого, всі досі при посадах. Ні, ну щось трапилось, вони отримали догани. Данило Мокрик про те, як прогубити півмільярда і жити щасливо. Можливо, навіть щасливіше, ніж до цього. Ось це Володимир Шульмейстер. Перший заступник міністра інфраструктури у 14-15 роках. Сьогодні він розповідає нам пізнавальну історію про свою першу зустріч з керівництвом «Укрпошти». Мене дернуло спросити, в яких банках розміщені гроші. І вияснилось, що порядка 100 мільйонів гривень були розміщені в двох банках. Це був декабрь 2014 року. Причому найбільше, що в цьому моменту оба ці банки вже плотно лежали. І ми спросили, коли ж ви розмістили гроші в цих банках. І вияснилось, що це відбувалося в ноябрі того ж 2014 року. Два людини, які управляли Укрпочтою на цей момент, були уволені. Що ж, резонно. А тепер ми показуємо Володимиру Шульмейстеру листа, якого він сам підписав в грудні 2015 року. Це письмо я не пам'ятаю. В листі написано дуже добре і правильно, що державне підприємство «Украерорух» тримає сотні мільйонів гривень в комерційному платиному банку. На той час банк вже почав прилягати. Мотивацію цього письма я не пам'ятаю. Общая политика была – это хранить деньги в государственных банках. Государственные компании хранят деньги в государственных банках. Той лист був на самому початку історії, по ходу якої «Украерорух» втратив 404 мільйони гривень. Історії, в якій всі все знали, всі все провернули і ніхто ні за що не відповів. Ось як це було. Все почалося 1 грудня 2014 року. Тодішній міністр інфраструктури Максим Бурбак призначив директором «Украероруху» Дмитра Бабийчука. Призначив без конкурсу і без погодження з Кабінетом міністрів і Київської ОДА. Тобто з прямим порушенням процедури. Через півроку «Украерорух» під керівництвом Бабийчука укладає депозитний договір з Платиним банком. Туди йдуть перші 280 мільйонів гривень підприємства. Вже восени народний депутат Артур Герасимов вперше пише міністерству, що цей депозит має ознаки корупції. Те, що я пам'ятаю, і колектив дуже багато протестував проти таких, на мою думку, кримінальних дій керівництва. 
Так, колектив протестував. Тієї ж осені профспілка написала листа Міністерства інфраструктури, де сказала і про платинум банк. Якраз на цього листа 10 грудня 2015 року відповів перший заступник міністра Володимир Шульмейстер. Це дозволяє диверсифікувати фінансові ризики, здійснювати більш жіночке керування грошовими потоками та отримувати додатковий дохід від нарахування відсотків на залишки грошових коштів на поточних рахунках. Це письмо я не пам'ятаю. Общая политика была – это хранить деньги в государственных банках. Государственные компании хранят деньги в государственных банках. На той час перші сигнали про проблеми платиному вже були. З банком судився оператор мобільного зв'язку МТС, бо платинум відмовився повертати йому 250 мільйонів гривень депозиту. В той же час борг платиному перед Нацбанком вже вимірювався сотнями мільйонів. Всі ці дані були відкритими. На початку 2016 року тоді ще заступник міністра Володимир Омелян видає жорстке розпорядження – щодня інформувати його про стан поточних рахунків. Вже після краху Платинумбанку в акті службового розслідування «Укрерруху» буде написано. Таким чином кожен факт перерахування коштів був доведений до Міністерства інфраструктури України. Працівники «Украероруху» кажуть, заступник директора Сергій Гомболевський сам розповідав, що в міністерстві про всі дії з платиним банком добре знали. Перший раз він сказав, що узгодив з міністром перерахування на платиним банк і з директором. В другий раз він сказав на іншій раді підприємства, що це він узгодив з міністерством і з директором. З вуст самого Гомболевського це звучало так. Я ще на конференції сказав, що він розповідав з міністерством. Я сказал вчера просто одной фразой. Через полчаса министру Фейсбук написал один из диспетчеров. Это правда. Задает вопрос, что Гамбалевск согласовал с вами 3,470 миллионов в конце года. Я не хочу об этом нигде говорить официально. Не хочу писать. Почему? Потому что нашу ситуацию, которая раскачивает вплоть до того, что стать министром, понимаете? В другій половині 2016 року напруга починає зростати. З'являється все більше і більше повідомлень про проблеми платиному. 28 липня директор «Украероруху» Дмитро Бабийчук листом питає в міністерства, чи можна йому продовжувати співпрацю з платиним банком. Відповіді не чекає. Вже наступного дня, 29 липня, зустрічається з представниками банку, і вони домовляються про логічне – про графік поступового виведення коштів. Є навіть відповідні накази «Украероруху». Ніякого виведення, втім, не відбудеться. Навпаки. 24 листопада заступник директора Ігор Касьяненко погоджує новий, протилежний план. До кінця року завести у платинум ще 90 мільйонів гривень. Для цього їх спеціально забирають із рахунків підприємства в Державному Укргазбанку. Ці кошти перераховують через декілька днів. На цей час про проблеми платиному вже говорять на всіх зупинках. До його остаточного краху залишається 43 дні. Але і це ще не всі мільйони, які встигли поховати в напівмертвому банку. Коли до падіння фінустанови залишається 13 днів, «Украерорух» затверджує новий графік. На виведення коштів дається ще цілий рік. А вже наступного дня підприємство перераховує в платинум ще 70 мільйонів гривень. Рішення приймає заступник директора «Украероруху» Сергій Гомболевський. Згодом він пояснить, на останніх подихах платинум запропонував йому вигідні відсотки. Треба тільки розмістити тих 70 мільйонів з 29 грудня по 10 січня, а потім їх віддадуть, чесне слово. Але 10 січня 2017 року «Украероруху» нічого не віддають. У цей день Національний банк України визнає платинум неплатоспроможним. На той час державне підприємство тримає там 404 мільйони гривень. Отже, давайте підведемо підсумки на цьому екваторі. За два місяці до смерті Платинуму, всупереч рекомендаціям Міністерства і внутрішнім наказам, керівництво «Украероруху» перераховує в Платинум ще 160 мільйонів гривень. В Міністерстві мають про це знати, їх же щоденно інформують про рух коштів на рахунках. В той час вже добре відомо, що Платинум проблемний з голови до ніг. 
Ось що про це пише в той період «Дзеркало тижня». Згідно з результатами стрес-тестування, які є в розпорядженні редакції, Platinum Bank потребує колосальної докапіталізації. Мобільний оператор МТС вже давно і публічно вимагає визнати Platinum проблемним. Нацбанк, своєю чергою, вже давно заборонив Platinum брати кошти від держпідприємств. Тим не менше, з Украероруху до Platinum ніби ні в чому не бувало, далі рухаються кошти. Вже після краху почнуться гарячкові пошуки винних. Не дуже успішні пошуки. 10 січня 2017 року директор Украероруху Бабайчук призначає службове розслідування, щоб розібратися, як так сталося і хто винен. 21 січня відкривають перше кримінальне провадження – про зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Розслідування вела Бориспільська поліція. Допитано свідки, взяті ухвали на доступ до е, документів, до банківської таємниці. І е, напрацьовано е, ряд матеріалів, які зараз зберігаються і знаходяться в е, рамках кримінального провадження. Але процесуальним керівником була змінена підслідність. І вже ось як місяць ми передали це кримінальне провадження іншій, іншому органу для подальшого розслідування. А саме це антикорупційна прокуратура. Ще через 9 днів реєструють друге кримінальне провадження про привласнення або розтрату в особливо великих розмірах. Це розслідує поліція Києва. В обох цих провадженнях слідство триває досі, без офіційних підозрюваних. В кінці лютого «Украерорух» завершує своє службове розслідування. Заступників директора Сергія Гомболевського, Ігоря Касьяненка і Тетяну Блітченко рекомендують притягнути до дисциплінарної відповідальності. Гомболевському і Касьяненку справді оголосять догани. Їх вони успішно скасують через суд. Обоє скажуть, що нічого не знали про накази повертати кошти з платином банку. В матеріалах цивільної справи відсутні беззаперечні докази, які свідчили про те, що позивач був ознайомлений з наказами. От тільки буквально напередодні винесення йому догани Сергій Гомболевський на раді підприємства сам взяв на себе відповідальність за перерахування 70 мільйонів гривень до платиному банку в останні дні 2016 року. Ось запис його слів. Я відповідаю за 70 мільйонів. Я думаю, що Дмитрий Григорьович теж, в принципі, Може, як би, на вопрос прояснити. Он дуже був учасником цього процесу. Але йому нічого не буде. Заступника директора Ігоря Касьяненка врешті звільнять аж у жовтні 2017 року за скороченням. Він успішно поновиться на посаді через суд. А поки що Міністерство інфраструктури закінчує свою перевірку на Украероросі. В доповідній записці написано, керівництво знало про ризики і діяло всупереч вказівкам. Дмитра Бабийчука і його заступників Сергія Гомболевського, Ігоря Касьяненка і Тетяну Блітченко рекомендовано притягнути до тієї ж дисциплінарної відповідальності. Знов типу, насварити. 7 листопада ще одне кримінальне провадження відкриває НАБУ. В цьому кримінальному провадженні було отримано аудиторські звіти Міністерства інфраструктури України і Рахункової палати України, висновки судово-економічної експертизи, їм зараз надається оцінка як слідчими, так і прокурорами антикорупційної прокуратури. Також було проведено низку процесуальних і слідчих дій, опитано низку свідків. Більше інформації наразі ми повідомляти не можемо, оскільки процес досудового слідства триває. Це кримінальне провадження також зараз витребувала спеціалізована антикорупційна прокуратура. Отже, є три кримінальні провадження. Але представники колективу ДП «Украеророух» стверджують, що з ними на зв'язок правоохоронці ніколи не виходили. Вас викликали на допити хоч якомусь кримінальне провадження? Е, ні, жодного разу. Жодного разу? Жоден орган вас ні. викликали на допити? Ні, жодного разу. Забігаючи трохи наперед, те ж саме ми почуємо і від міністра інфраструктури Володимира Омеляна. У вас не допитували? Не було. Жод... По жодному з кримінальних? По жодному з кримінальних. Поміж тим, в кінці 2017 року до правоохоронців по справі втрачених «Украеророхом» грошей звернувся ще один народний депутат – Михайло Головко. 
виглядає так, що це склонована операція, яка покривалася на найвищих шалонах влади, тобто на рівні Кабінету міністрів, на рівні міністрів. І це було узгоджено дії, коли давали команди переводити кошти в цей банк. І в самому кінці року Рада підприємства «Украеророух» оголошує недовіру Дмитру Бабельчуку і повідомляє про це міністерство. Отже, давайте підведемо підсумки і цього чудового, але не дуже урожайного року. Дві відомчі перевірки виявили порушення з боку керівництва «Украероруху». Відкрито три кримінальні провадження. Є нові депутатські запити. Здавалось би, чого ще треба, щоб за втрату 404 мільйонів гривень полетіли голови як мінімум всього керівництва «Украероруху», якщо не керівництво міністерства? Здавалось би, Куди вже від цього дінешся? Але виявилося, що дінешся. І ось як це було. Навесні 2018 року міністерство звертається до голови Київської ОДА погодити звільнення Дмитра Бабийчука. Голова облдержадміністрації дає добро. Не вистачає лише остаточного рішення міністерства. Бабийчук залишається на посаді. Далі рахункова палата оприлюднює свій звіт про перевірку «Украероруху». Опис порушень у цьому звіті займає більше 50 сторінок. Керівник е, міг спрогнозувати, що банк платимо вже е, на доступній мові падає, або до нього є претензії з боку Національного банку щодо його ліквідності і так далі, і тому подібне. І спрогнозувати можна було, щоб ці кошти туди не відправляти. Звіт рахункової палати виявляє в першу чергу порушення з боку керівництва, але перепадає і міністерству. Якщо міністр інфраструктури Омелян Володимир, добрий топ-менеджер, у нього є в підпорядкуванні енна кількість там, підприємств, «Укрзалізниця», «Укрерорух», Ук... «Укрпошта», «Дорожня сфера», ну, чому він не може бачити, як його підлеглі використовують кошти. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що міністр повинен це знати. В процесі Рада працівників підприємства знову звертається до Міністерства інфраструктури. Розірвіть контракт з Дмитром Бабийчуком. Але ніхто нічого не розриває. Дмитро Бабийчук і далі залишається директором «Украероруху». Сергій Гомболевський залишається виконувачем обов'язків заступника директора з господарських питань. Крепкий хазяйственник. Заступниця директора з фінансових питань Тетяна Блідченко іде очолювати фінансову службу в міжнародному аеропорту Бориспіль. І тільки Ігор Касьяненко на початку цього року таки програє Верховний суд і вважається звільненим. Але він продовжує працювати в ДП «Украеророух» – просто радником. Для мене є незрозумілим. Чому такі керівники державних підприємств знаходяться зараз на посадах? І я вважаю, це є неприпустимим. І я б хотів, от, користуючись нагодою, дякую за ці запитання, звернутися і до профільного міністерства, і, вибачте, до профільного держсекретаря з проханням все ж таки вирішити цю ситуацію. Бабічука прикриває ну, діючий кабінет міністрів, тобто ви знаємо, що при квоті Народного фронту, тобто це якби зрозуміло. Що ж, а тепер настав час ставити прямі запитання головним героям нашої платинової історії на 404 мільйони. Головне запитання – чи знали в міністерстві про транзакції між «Украерорухом» і «Платинум банком»? Нагадаю, було окреме доручення Володимира Омеляна щоденно інформувати про рух коштів. Службова перевірка підтвердила, що це доручення виконувалося. Крім того, заступник директора Сергій Гомболевський стверджував, що всі транзакції були погоджені з міністерством і Дмитром Бабийчуком. Отже, перший в черзі наших запитань – директор «Украероруху» Дмитро Бабийчук. Скажіть, а оці е, останні два транші, вони все-таки за погодженням з міністерством переводилися? Чи міністерство знало про ці транші? Чесно кажучи, я не погоджував. А хто там… Тобто ви не знаєте, чи міністерство погоджувало ці транчики? Ні, не знаю. Ну, тобто може бути, що так, може бути, що ні. Ну, може, так. Да, ну, приймали рішення, коли мене тут не було в Києві. А якщо запитати у Бабийчука, чи міністерство застосувало до нього якісь санкції через платинову історію, то Бабийчук здивується. До мене особисто? Так. Ні. Ні, а чи? Ну, а які санкції? Що? 
ну, я не знаю, все-таки ви ж головне відповідальна особа. Коротше, ясно. Директор держпідприємства, яке поховало 404 зароблені мільйони в платинумі, вважає, що він ні до чого. Наступний на черзі – заступник директора Сергій Гомболевський. Той, що особисто розпорядився перерахувати 70 мільйонів гривень до платиному за 13 днів до його краху. І той, що на раді підприємства казав – все було погоджено з Бабийчуком і міністерством. Ну, ви на засіданні ради підприємства, і про це є аудіозапис, ви сказали, що це було погоджено з міністерством. Я не помню такого вопроса, что на радио просто поднимался ради предприемства и так далее. Директор каже, що не знає, заступник каже, що не пам'ятає. Чи не тому, що насправді згоди з міністерством не було? Володимир Омелян будь-які погодження заперечує. Керівництво «Украероруху» незалежне, і воно виводило десятки мільйонів уже мертвий банк на свій власний розсуд. Ну, це точно неправда, і я більш того здивований був чути таку, таку заяву, бо... А, ще раз наголошую, Міністерству заборонено втручатися їхню господарську діяльність. Давали ми без згоду чи не давали? Вони відповідальні самі за свої дії. Тобто те, що сказав Гомболевський, воно не відповідає? Це неправда. Окей, нехай так. Чому тоді не було публічних заяв Міністерства про провальну діяльність керівництва? Чому Бабийчука і заступників не звільнили через тих 404 втрачених мільйони? Минуло вже більше року, відколи держсекретар Міністерства погодив це звільнення з головою Київської ОДА. Ми маємо досвід на окремих державних підприємствах, коли люди навіть після погодження е- облдержадміністраціями чи відповідними там, органами на місцях, вони потім йдуть в суд і виграють, і оскаржують своє звільнення е, таких стопроцентних крових підстав. Оскільки немає ще жодного рішення судового, на думку держсекретаря не було, відповідно, це звільнення не відбулося. Тобто держсекретар міністерства передумав. Ну а підстав подати заяву за власним бажанням сам Дмитро Бабайчук, як ми пам'ятаємо, не побачив. Чи пропонували ви вам взяти на себе відповідальність за цю історію? У нас була ця розмова, але, як бачите, вона нас ніякого не мала на той момент часу. Він відмовився. Так. Словом, як призначити без конкурсу і погодження – придумали, а як звільнити – не придумали. Відповідальність? Яка відповідальність? Міністр бідкається, «Укрорух» незалежно розводить руками. Правоохоронні органи проводять слідчі дії, допитують або не допитують свідків, але нікого не підозрюють. І у всіх – сухість і комфорт. Ну, сталася прикра помилка ціною в 404 мільйони гривень. Але ж все згідно чинного законодавства, геш? Ну що ж, на сьогодні все. Якщо у вас є питання, а вони певен є, де розслідування стосовно парламентських виборів, де розслідування стосовно за команди, то все буде. Ми працюємо, просто, бачите, часу обмаль. Нагадую, на нашому ютубі можна подивитись все-все-все-все-все. Там більше, ніж ви бачите по телебаченню. Тому заходьте на наш канал Bius.info, підписуйтесь, тисніть дзвоник, отримуйте усілякі нагадування. Заходьте до нас в соцмережі, ставте нам там питання, ми відповідаємо за Ось цим посиланням надсилайте нам якісь важливі, цікаві теми, а за ось цим посиланням можете підтримати нашу команду копійкою, якщо вам, звісно, подобається те, що ми робимо. Це були наші гроші, Денис Бігус, ми побачимось за тиждень. До зустрічі.